ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து கணக்கு பதிவு இல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் என்ன அப்படின்னா இருப்பாய்வு இந்த இருப்பாய்வு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் அனைத்து பேரேட்டு கணக்குகளிலும் உள்ள பற்று மற்றும் வரவிருப்புகளின் உள்ளடக்கிய ஒரு அறிக்கை பற்று மற்றும் வரவிருப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிக்கைங்கிறோம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ஆஸ் ஆன் டேட் அந்த டேட்ல எவ்வளோ பற்று இருப்பு இருக்கு எவ்வளோ வரவிருப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு அறிக்கை தான் வந்து இந்த இருப்பாய்வு இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா கணக்கேடுகளின் சரித்தன்மையை தெரிஞ்சுக்க எதுக்காக இந்த இருப்பாய்வு தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா கணக்கேடுகளோட சரித்தன்மை கரெக்டா வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த இருப்பாய்வு தயாரிக்கிறோம் அதுல வந்து பற்று இருப்பு வரவிருப்பும் கண்டிப்பா என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இருப்பாய்வுல சமன்படணும் அப்படி பற்று இருப்பு வரவிருப்பு சமன்பட்டாதான் நம்ம கணக்கு தயாரிச்சது சரி சப்போஸ் பற்று இருப்பு வரவிருப்பு சரி இல்ல எல்லாமே நம்ம சரியா தான் போட்டிருக்கோம் எல்லா பற்று இன்ட்ரி கரெக்டா போட்டிருக்கோம் வரவு கரெக்டா போட்டிருக்கோம் அப்பவும் இருப்பாய்வு சமன்படலை அப்படின்னா அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த வேறுபாட்டு தொகைய அனாமத்து கணக்கு அப்படின்னு நம்ம போட்டு நம்ம டேலி பண்ணுவோம் இப்ப இந்த இருப்பாய்வு தயாரிப்பதோட நோக்கங்கள் என்ன என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ்ல எதுக்காக இதை தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கணக்கீட்டின் சரித்தன்மையை பரிசோதனை செய்ய உதவுகிறது கணக்கீட்டின் சரித்தன்மை கரெக்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கிறோமா சரியா போட்டிருக்கோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் நாட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது ஃபர்ஸ்ட் இதோட மெயின் பர்பஸ் ரெண்டாவது இறுதி கணக்குகளை தயாரிக்க அடிப்படையாக இறுதி கணக்கு அதாவது பைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நமக்கு என்னென்ன இருக்கு பைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு இறுதி கணக்குகளை தயாரிக்க அடிப்படையாக உள்ளது இறுதி கணக்குகள்ங்கிறது என்ன வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு இருப்பு நிலை குறிப்பு இந்த இருப்பாய்வை வச்சுதான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பேஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் தான் பேஸ் எதுக்கு பைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு இருப்பு நிலை குறிப்பு தயாரிக்கிறதுக்கு இதுதான் என்னவா இருக்குது பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இதுல இருந்து தான் எடுக்கிறோம் அடுத்தது பிழைகளை கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது எந்த இடத்துல நம்ம எரர் பண்ணிருக்கோம் எந்த இடத்துல தப்பு நடந்திருக்கு என்ன மாதிரி பிழைகள் வரும் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கிறோம் செய் ஈடுப்பு செய் பிழை செய் பிழை பகுதி வீடு பிழை முழு வீடு பிழை அந்த மாதிரி பின்னாடி பிழைகளை பத்தி பார்ப்போம் இப்ப பிழைகள்ங்கிறது என்ன இப்ப ஆல்சார் கணக்கு தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணிடுறது தவறுதலா சொத்து கணக்குன்ட்டு பதிவு பண்ணிடுறது அதாவது பற்றுக்கு பதிலா வரவாவும் வரவுக்கு பதிலா பற்றாவும் தவறுகள் அப்படி பண்றது தான் வந்து எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல வந்து என்னது அந்த எரர் தான் வந்து பிழைகள் அதையே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது உதவியா இருக்குன்னா இந்த இருப்பாய் உதவியா இருக்கு நாலாவது பேரேட்டு கணக்குகள் குறித்த தகவல்களை சுருக்கமாக தரவுகிறது பேரேட்டு பேரேட்டு கணக்குகள்னு என்ன இப்ப பேரேட்டு தயாரிக்கிறோம் குறிப்பேடு நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன படிக்க பண்ணி குறிப்பேட நடவடிக்கைகள்ல பதிந்ததுக்கு அப்புறம் பேரேட்டுல எடுத்து எழுதுறோம் பேரேட்டுல எடுத்து எழுதி இருப்பு கட்டுறோம் இருப்பு கட்டுறதுனால பற்ற கூட்டி வரவை நம்ம கழிக்கிறோம் வரவை கூட்டி அல்லது பற்ற கழிக்கிறோம் அதுக்கு வர்றதுதான் இருப்பு நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப அந்த பேலன்ஸ் பண்ணின அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப ரொக்கத்துல நமக்கு எவ்வளவு இருப்பு இருக்கு வங்கி எவ்வளவு இருப்பு இருக்கு முதல் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இருப்புகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த இருப்பாய்வு மிக முக்கியமாக இருக்குங்கிறாங்க இந்த இருப்பாய்வு எத்தனை முறைகள்ல தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முறைகள் முதலாவதாக இருப்பு முறை பேலன்சிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது மொத்த தொகை முறை ரெண்டாவது மொத்த தொகை முறை மூணாவது மொத்த தொகை மற்றும் இருப்பு முறை அப்படின்னு மூன்று முறையில இந்த இருப்பாய்வு தயாரிக்கிறாங்க சோ அப்ப மூன்று முறையில இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் பொழுது எப்படி வந்து நம்ம தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கறது பார்ப்போம் அந்த இருப்பாய்வு தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மிக முக்கியம் என்ன அப்படின்னா இருப்பாய்வின் படிவம் இப்ப நம்ம பிளஸ் ஒன் மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இருப்பாய்வின் படிவம் வந்து ரெண்டு மார்க் கேள்வியில கட்டாயம் கேட்கறாங்க திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடியது இருப்பாய்வின் படிவம் ஃபார்மெட் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்ப அந்த படிவம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வரிசை எண் கணக்கின் பெயர் பேரே வரிசை எண் கணக்கின் பெயர் பேரேட்டு பக்க எண் பற்று இருப்பு வரவிருப்பு இதுதான் இருப்பாய்வின் படிப்பம் அதாவது ஃபார்மேட் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நம்ம ஒரு படிவம் பார்த்துட்டோம் அந்த படிவத்துல எதெல்லாம் இப்போ பற்று இருப்புல எதெல்லாம் எழுதணும் வரவிருப்புல எதெல்லாம் எழுதணும் எதெல்லாம் பற்றுல வரும் எதெல்லாம் வரும் நிறைய ஐட்டம் இருக்கு அப்ப அதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வரவிருப்பு வரவிருப்பை காட்ட
பொன்னான விதிகள் என்ன மூன்று பார்த்தோம் ஆல்சார் கணக்கு சொத்து கணக்கு பெயரளவு கணக்கு அந்த விதிகளை பேஸ் பண்ணி தான் பற்று என்ன பெறுபவரை பற்றுவை உள்வருவனை பற்றுசை அனைத்து செலவு நட்டங்களையும் பற்றுசை அது அதே மாதிரி வரவுல என்ன வரும் தருபவரை வரவை வெளிச்செல்பவை வரவை அனைத்து வருமான ஆதாரங்களையும் வரவை அந்த கான்செப்ட் படி தான் போடும் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் பற்றுல வருமா வரவுல வருமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அந்த கான்செப்ட் படி அதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் பர்பஸ்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய இந்த முப்பது நாற்பது இனங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நம்ம வரவுல வரக்கூடிய இனங்கள் இந்த ஒன்பதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா போதும் இந்த ஒன்பது இனங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா விற்பனை நம்ம விற்கணும் ஒரு பொருளை விற்கிறோம் அதாவது சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ சேல்ஸ் பண்ணும்போது நம்மகிட்ட இருந்து என்ன ஆகுது பொருள் வெளியே போகுது அப்போ தருபவரை வரவு அதாவது நம்மகிட்ட இருந்து என்னது உள்வருவன பற்று செய் வெளிச்செல்வன வரவு செய் அதே மாதிரி என்னது அந்த கான்செப்ட் படிதான் அப்போ விற்பனை அப்படிங்கும் போது நம்மகிட்ட இருந்து பொருள் வெளியே போகுது வெளிச்செல்வனை வரவு வை அதனால விற்பனை வரவு வரவிருப்பில் எழுதணும் அதே மாதிரி கொள்முதல் திருப்பம் கொள்முதல் திருப்பம் அப்படின்னா என்ன நாம் கொள்முதல் ப வாங்கிய சரக்கு சரியில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திருப்பி அனுப்புகிறோம் அப்போ நம்மகிட்ட இருந்து என்ன ஆகுது அந்த பொருள் வெளியே போகுது அப்போ வெளிச்செல்கின்றன பத்து பொருள் அப்போ பத்து பேனா வாங்குகிறோம் அதில் நான்கு பேனா சரியில்லை அப்படின்னு திருப்பி அனுப்பணுமோ அதுதான் கொள்முதல் திருப்பம் அடுத்தது முதல் முதல் நம்ம பார்த்துரும் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல எப்பவுமே வரும் முதல் அப்ப என்னது பெறுபவரை பற்றுவை தருபவரை வரவை அந்த பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றவர் தான் அந்த பிசினஸோட என்ன பண்ணுவாங்க ஓனர் தான் அந்த கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் முதல் அப்ப தருபவரை வரவை அப்ப முதல் வந்து வரவுல வரும் அடுத்தது வங்கி கடன் வங்கி கடன் என்னது நம்ம வங்கியில கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் நமக்கு அதை திருப்பி என்ன அது செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு அது வரவு பற்பல கடனீந்தோர் கடனீந்தோர் அப்படிங்கிறது யாரு நமக்கு கடன் கொடுத்தவங்க அந்த கடனை நம்ம என்ன பண்ணணும் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு அப்ப அதுவும் என்னதுதான் பரவலை வரும் அடுத்தது செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு நம்ம மாற்றுச்சீட்டுக்கான பணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கு அதுவும் வரவுல வரும் வங்கி மேல் வரை பற்று நம்மளோட வங்கி கணக்கில் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம பணத்தை ட்ரா பண்ணுறோம் அது யாருக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் அதாவது நடப்பு கணக்கை வைத்திருப்பவருக்கு மட்டும்தான் இவங்க இந்த ஃபெசிலிட்டியை அவைட் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பணத்தை வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு மேலே எடுத்துக்கலாம் அந்த பணத்தை வட்டியோடு திரும்ப பேங்க்குக்கு செலுத்தணும் அப்போ அது என்னது வரவேற்பை காட்டும் பெற்றது வட்டி பெற்றது வாடகை பெற்றது கழிவு பெற்றது அந்த மாதிரி பெற்றது வர இனங்கள் எல்லாம் வரவேற்பை காட்டும் வார ஐயக்கடன் ஒதுக்கு அப்ப என்னது வார ஐயக்கடன் ஒதுக்கு நமக்கு அந்த கடன் என்னாகாது வரவே வராதுன்னு ஒதுக்கி வச்சிட்டோம் அப்ப அதுவும் என்னது நமக்கு என்னது வரவிருப்பை காட்டும் அந்த வார ஐயக்கடன் ஒதுக்கி வச்ச கடன் சரியா அப்ப இத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் விற்பனை கொள்முதல் திருப்பம் முதல் வங்கி கடன் கடனீந்தோ செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு வங்கி மேல் வரை பற்று வட்டி பெற்றது வார ஐயக்கடன் ஒதுக்கு இப்போ இது தவிர மீதி எதெல்லாம் பட்டில் வரும்னா மீதி எல்லாமே கொள்முதல் விற்பனை திருப்பம் அதே மாதிரி சம்பளம் கழிவு ஊதியம் கடனாளிகள் கணிப்பொறி கணிப்பொறி அறைகலன் அந்த மாதிரியான சொத்துக்கள் எல்லாமே பற்றில் வரும் இதை தவிர இந்த ஒன்பது ஐட்டத்தை தவிர மீது எல்லா ஐட்டமும் எதில் தான் வரும் பற்றில் தான் வரும் உங்களுக்கு அக்கௌண்டிங் பர்பஸ்க்காக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சிம்பிளாக ஒரு சின்னதாக ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்குறேன் எக்ஸாம்பிள் சம்மு பிரகதி என்ற வியாபாரியின் ஏடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இருப்புகளிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்றைய இருப்பாய்வினை தயாரிக்கவும் ஒரு ஏடுக ஒரு நிறுவனத்தோட ஏடுகள் வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க இருப்பாய்வு தயாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க முதல் ஐம்பதாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க முதல் ஐம்பதாயிரம் கொள்முதல் நாற்பதாயிரம் கூலி பத்தாயிரம் விற்பனை எட்டாயிரம் கணிப்பொறி மூவாயிரம் சுங்க வரி ஐயாயிரம் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் எதெல்லாம் பற்றியிருப்பை காட்டும் எதெல்லாம் வரவிருப்பை காட்டும் எழுதுகிறோம் ரெண்டையும் கூட்டுறோம் ரெண்டும் சமமாக வரணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு முதல் முதல் என்ன இருப்பை காட்டும் இப்போ எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வரிசை எண்ணில் ஒன்று முதல் முதல் கணக்கு என்ன இருப்பை காட்டும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் முதல் தருபவர் அப்போ வரவிருப்பை தான் காட்டும் அடுத்தது ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்னது கொள்முதல் கொள்முதல் எப்பவுமே என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் பற்றிருப்பை காட்டணும் ஏன்னா கொள்முதல்ங்கிறது நாம் வாங்கிய சரக்கு நமக்கு உள்ள வருது உள்வருவனவற்றை பற்று செய் அப்போ கொள்முதல் பற்று நாற்பதாயிரம் அடுத்தது கூலி கூலி வந்து என்னது செலவு நமக்கு செலவு நட்டங்களை பற்று செய் அதே மாதிரி நம்ம
அடுத்தது விற்பனை விற்பனைனா என்னது நம்ம சவிக்கிறோம் சரக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியே போகுது அப்ப அது எங்கதான் வரும் வரவுலதான் வரும் விற்பனை எட்டாயிரம் வரவு அடுத்தது சுங் கணிப்பொறி கணிப்பொறி அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு சொத்து சொத்து எப்பொழுதும் என்ன இருப்பை காட்டும் பற்று இருப்பை காட்டும் அதே மாதிரி இந்த கான்செப்ட் படி அந்த ஒன்பதுல வரல ஆட்டோமேட்டிக்கா பற்றுல வரும் லாஸ்ட் ஒன் சுங்க வரி சுங்க வரி வரினாவே நமக்கு தெரியும் வரி சுங்க வரி வந்து என்னது நம்ம செலுத்தக்கூடிய வரி அப்ப அந்த வரி என்னது செலவு செலவு எங்கதான் வரும் பற்றுல தான் வரும் இப்ப எழுதியாச்சு பற்று வரவு எழுதிட்டோம் இப்ப ரெண்டையும் என்ன பண்றோம் கூட்டுறோம் கூட்டும் பொழுது ரெண்டோட பேலன்ஸ் என்னமா வரணும் ஈக்குவலா வரணும் பரவிருப்ப கூட்டுறோம் எவ்வளோ வருது ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் அதே மாதிரி பற்றிருப்ப கூட்டுறோம் நாற்பது ஐம்பதாயிரம் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் இதுதான் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதாவது இருப்பாய்வு தயாரிக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் வரிசை எண் கணக்கின் பெயர் பற்றிருப்பு வரவிருப்பு எதெல்லாம் வரவுல வரும் எதெல்லாம் பற்றுல வரும் எழுதி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டவும் சமப்படுத்தும் ஓகே தேங்க்யூ